songer. Ça, qu'on me laisse, amour, petit marron. Va, donne-moi la paix. Je vais écrire à la façon de mon aïeul marron, qui dans son temps n'eut jamais de quoi frire. Quelques dix ans, car il est temps de rire. Donc, loin de moi le vulgaire odieux, et d'un vaillant effort, s'il plaît au Dieu, j'en veux pas lire dans Miri Mardi, autant qu'on ait exprimé le Dieu en son poème fait de rhapsodie. Le vallon. Dans ce vallon, ne cherchez pas des fleurs, ou bien un vol d'insectes vers la nuit, ou le babil des oiseaux querelleurs. Non, frémissant d'une horreur inconnue, jusqu'en ces eaux, la terre est toute nue. Rien. C'est le deuil, le silence, la mort. Sur le sol, par un constant effort, les ouragans ont jeté leurs ravages. Mais sous le vent avide qui le mord, et si grandit un lys pur et sauvage. Fête galante. Voilà s'il vendre, il y caille myrtille. Si aujourd'hui fête chez Sidalis, en chantant l'air de son parfum subtil, clair de lune nous tous idéalise, avec la rose à main de rivalise. Phyllis et Glé, que suivent leur amant, cherchent l'ombrage et les abris charmants. Dans le soleil qui s'irrite et qui joue, du temps d'orgueil avec les diamants, sur leur chemin le pan blanc fait la roue. Les temps, dans la clairière ouverte, un vent d'orage passait. Le tremble au doux feuillage blanc de sa morsure avait subi l'outrage. Dans le miroir sinistre de l'étang se reflétait une lueur de sang. Le sombre ciel d'airain qui brûle et pèse, couvrait de nuit la chaîne et le mélèze. L'embrasement et la pourpre des soirs, parmi cette ombre allumait leur fournaise. Et j'entendis chanter les signes noirs. Les bergers. À Marie-Lys, Rio Pâtre d'Avenis. Tout en courant pour rassembler ses chèvres, voici le vieux Damon avec son fils, né à air, ayant une pomme à ses lèvres, et l'air est plein de murmures et de fièvres. Le zéphyr passe, heureux d'éparpiller les noirs cheveux. L'as de se mêler, filer sa cour vers le champ qui l'attire, et sous la hêtre on entend gazouiller, comme un oiseau, la flûte de Titir. Pierrot, le bon Pierrot que la foule contemple, ayant fini les noces d'Arlequin, suit en songeant le boulevard du temple. Une fillette au souple casaquin, en vain l'agace avec son œil coquin, et cependant mystérieuse hélice, faisant de lui sa plus chère délice, la blanche lune aux cornes de taureau, jette un regard de son œil en coulisses à son ami Jean Gaspard de Bureau.
petite sérénade. Place, Colombine a fermé le volet. Événement, le chasseur tend ses toiles, car la fillette au doux esprit follet, ses rideaux laissant tomber les voiles, c'est dérobé, et c'est que les étoiles. Et qu'elle cache l'amant et dit Jean, son casaquin pareil au ciel changeant. C'est pour charmer cette beauté barbare, qui remuant comme un vif argent, par lequel chante et gratte sa guitare. La comédie. Yeux noirs, yeux bleus, cheveux bruns, cheveux d'or, beaux chérubins joufflus comme des pommes, bouche de rose, amour, espoir, trésor, troupeau charmé, fillette, petit homme, ange et fleur qu'en souriant une homme, orgueil humain justement ébloui, tous ces bandits à l'œil épanoui, sur leur front pur et en l'aube éternelle, battent des mains aux vieux draps minouis, du commissaire et de polichinelle. Masqué. Blanc, jaune, bleu, rose, comme la foudre, les débardeurs, farouches escadrons, de leurs cheveux faisant voler la poudre, passent, nombreux comme des moucherons, sous la regard des corps et des clairons. La frugale eau furieuse se prolonge, d'un élan fou dans la clarté se plonge, cœur effréné qui jamais ne se rompt, et, dans un coin pensif, Gavarni songe que tout ce peuple est sorti de son front. Parade. La salle d'un banc, aux yeux pleins de douceur, frappe et meurtre et les cymbales sonores. Son front, semé de taches de rousseur, est plus brûlé que les rivages morts et rouge encore du baiser des aurores. Charmante, elle a des bijoux de laiton, pour égayer son maillot de coton. Elle a brodé sur ses jupes une aiguille. Ses cheveux, noirs comme le flégéton, sont enfermés dans un cercle de cuivre. Enfin, ma l'herbe vint. C'était l'orgie au Parnasse, la muse, qui par raison se plaît à courir vers tout ce qui brille, tout ce qui l'amuse, éparpiller les rubis dans ses verres. Elle mettait son laurier de travers. Les bons rythmeurs, pris d'une frénésie, comme des dieux gaspillés à l'ambroisie. Tant qu'à la fin, pour mettre le rôle là, ma l'herbe vint, que la poésie, en le voyant arriver, s'en alla. Phobos, après l'avoir branché, Hen toujours portait la peau sanglante de Martien, ce qu'il avait écorché. Pour un amant de la rime galante, cette manière est un peu violente. Ô oh, noir pavot, horrible floraison, mais le satire à la comparaison ne peut gagner s'il entreprend la lutte. 
et les porteurs de lyre ont eu raison, en écorchant le vin joueur de flûte. sur leur front innocent, baiser tous ceux qu'on raille et qu'on opprime. Dieu, apportez le malheur en naissant. Toi qui sais tout, mystérieuse rime, dis-moi pourquoi la tendresse est un crime. La terre noire à l'homme triste et vain prodigue tout, les blés d'or, le doux vin. Mais quelle fut une amère nourrice, ni plus ablayeul au flanc divin, pour l'homme triste et pour le doux je crisse. Dans un panneau de la chambre couchée, je me rappelle encore une Diane au sein charmant, caprice de boucher. Les flots d'amour chasseurs en caravane sourit aux lys de sa chair diaphane. Son front pur étincelle un croissant, et sur le bord d'un ruisseau caressant, on voit briller, nonchalamment jeté, sur un rayon de lune éblouissant, la cuisse blanche et de rose fouettée. Saphir est en feu, lorsque l'été de son haleine touche, la folle nymphe amoureuse, et par jeu, met un charbon rugissant sur sa bouche. Quand sa chaleur dédaigneuse et farouche fait tressaillir le myrte et le cyprès, on s'en brûlait sous ses magiques traits, des fronts blémis, des lèvres décloses, et l'orient feuillage des forains, et vous aussi, cœur enflammé des roses. Et jouer berbe sous les lambris du palais d'Oria, et tout jeune homme en fleurs, pâle et superbe, et tout genou charmant d'Eperia, tenant ses mains qu'amour coloria. Dans les langueurs d'une molle paresse, il se ravire la grande enchanteresse. La profondeur vague de l'océan, on se prunait à une caresse, joue, orgueilleuse et folle, et c'est dans Juan. Hélas, enfin l'oubli guérit nos peines dures. Enivrez-nous, fleurs, horizon, verdure. Le clair réveil du matin gracieux, charme l'azur irradié des cieux. Mais fleurissant cache les blanches tombes, tout éclairé de feux délicieux, et l'air frémit, blanc des vols de colombes. Tu pouvais porter la noble armure 
Et blanc et roux, fauché au grand soleil, tes ennemis, comme une moisson mûre, et resplendir aux dieux même pareil, dans la poussière et dans le sang vermeil. Et cependant, enfant sevré de gloire, tu sens courir dans la nuit dérisoire, sur ton front pâle, aussi blanc que de gelée, ce vent qui fait voler ta plume noire, et te caresse, Hamlet, ô oh, jeune Hamlet. Enfuyons-nous, mes amis, se pitil qu'à ces bourgeois le destin nous condamne. Allons revoir, dans le rêve subtil, où son amant se fait gratter le crâne, Titania baisant la tête d'âne. Partons avec nos appâts d'oiseleux, cherchons les doux sommeils en sorceleux. Allons boire rien au puc, s'attarde, voir fleur des pois et sur son lit de fleurs, bottom, avec Monsieur Grain de moutarde. Chérubin, oh chérubin, jeunesse, extase, amour, toi quand joint rosine des habits, tu t'éveillais et tirais au jour, et tu suivais, belle ange aux heures de fille, affriolée par sa noire mentie, fanchette ou bien madame Figaro. Tu t'enivrais de l'odeur du sureau, puis tu posais ton front blanc sur les marbres, et tu venais comme un petit chevreau, mort les fleurs et l'écorce des arbres. Tes folles dents sont cruelles, dit-on. Mais je te crois mieux qu'un docteur en chair. Égorge-moi d'ailleurs, je suis mouton. Je suis gibier, chasserai sous bouchère, comme on voudra, ta guenille, mes chères. À manier les ciseaux, Dalila, tu fus experte, et le sang ruisse-là, pour tes beaux yeux sous les murs de Pergame. Je le sais bien, mais quand tu n'es plus là, comme on s'ennuie aux femmes, femmes. Ali nous dit « Ouais, j'ai menti comme tous mes collègues. Pour faire voir ma bravoure à crédit, je t'ai crié, va, fuis, tire tes grecs. Je t'ai chassé, pauvre petit bandit. Mais bah, mettons que je n'avais rien dit. Prends, si tu veux, la poudre d'escompette. Lève le camp sans tambour ni trompette. Je saurais bien te suivre si tu fuis. Car en effet, comme dit le prêtre, méchant amour de ta suite, J'en suis. Le divan. Dans le boudoir où paraît des strophes, son mari les superbes accords, les lourds tapis des sombres étoffes, obscurité de ses profonds décors, brille et s'allume au flamboiement des ors. Jeanne est couchée au milieu des fleurs rares, et cependant que ces joyaux barbares, en cette nuit, jettent des feux sanglants sur les coussins ornés de fleurs bizarres, et du rayon fait briller ses pieds blancs.
sagesse. Sur ce divan couvert d'amples fourrures, comme un guerrier vainqueur des sarrasins, je me repose en fermant les serrures. Qu'est-ce que j'ai fait mes 24 ou 10 ans Mais au beau front couronné de raisins, où Thalia narguant les élégies. Ouais, je vais fuir. Ce sont là mes orgies, tous les bourgeois pendant un jour entier. J'allumerai des feux et des bougies, et je lirai les strophes de Gauthier. »